Graça e Pai da Paz de Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho no canal no YouTube. Professor Psicólogo Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 2 Timóteo capítulo 3, versículo Glória a Deus, Aleluia, 16, que diz Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O termo, glória a Deus, escritura, conforme se encontra no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento. Há evidências, porém, de que escritos do Novo Testamento já eram considerados escritura divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, 1 Timóteo 5 a 18. Glória a Deus, aleluia. Para nós, hoje, a escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia são os escritos, a mensagem original de Deus para a humanidade, o único testemunho, aleluia, infalível, da graça de Deus, aleluia, salvífica de Deus para todas as pessoas. Primeiro, Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus, a palavra inspirada provém de duas palavras gregas, teos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa, aleluia, respirado por Deus. Toda a escritura, portanto, aleluia, é respirada por Deus. É a própria vida e a palavra de Deus. A Bíblia nas palavras de seus manuscritos originais não contém erro. Não somente quanto a Bíblia trata a salvação dos valores éticos e da moral, aleluia, como também está isenta do erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história do aleluia, glória a Deus, aleluia, do, de, a, do salmista para com a escritura. Os escritores do Antigo Testamento estavam conscientes de que o que disseram ao povo é o que reescreveram, é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Repetidamente os profetas Iniciavam sua mensagem com a expressão, assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus também ensinou que a escritura é inspirada, palavra de Deus, até seus mínimos detalhes. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai, que é verdadeiro. Ele falou da revelação, aleluia, da divina ainda futura. Verdade revelada do restante do Novo Testamento e da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Negar a inspiração plenária da Sagrada Escritura, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos apóstolos. Além disso, é limitar ou descartar a sua inerência, é depreciar a sua autoridade divina. Glória a Deus, aleluia. Então, a Bíblia é, foi inspirada por Deus, né? Então, essas pessoas que escreveram a palavra do Senhor Jesus Cristo, elas foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, que nesse dia você venha meditar na palavra do Senhor, orar, consagrar e jejuar. E faça a, sua, a Bíblia como o seu aleluia, livro de cabeceira. Medite nela quando estiver triste, alegre. Adore o Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque na ele pagou alto preço na cruz do cavalo pela minha vida e pela sua vida. Se você não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça ainda hoje. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Fuja dos falsos profetas. Não existe apóstolo dia de hoje. São profetas de Baal. São profetas, são profetas satânicos. São filosofias vãs. Aleluia. Então, fuja. Porque a Bíblia fala que até os escolhidos dos dias, aleluia, seriam enganados. Mas se você mexer na palavra de Deus... Você não será enganado, você estará, aleluia, seguindo o alvo que é Cristo. Que haja cura, transformação, libertação e salvação no seu lar, em nome de Jesus. A salvação é individual, ela não depende de pastor, depende de você. Que a graça do Senhor esteja contigo neste dia, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia.